hivi kwa nini uh, white people white people eh, <laughs> wanapenda sana a color like you uwe mwembamba white people akiwa amekupenda na anaona kabisa we ni mwanamke unafaa basi atakutekea vizuri na atakupenda kama mume wangu sometime na nenepa na konda ananipenda hauzeki same uko vile vile mara nyingi mimi nimeanza kusia hata kipindi hicho wanasoma nilikuwa mdogo bila modemba jina kubwa kila mtu anakujua unahisi kwa nini huzeki na how do you now kama utakuwa wili <laughs> sasa hivi na miaka Yes, ni aje karibu ni exclusive hii hapa nzuri na moja kati ya wabunifu na top model duniani na mzungumzia Miriam Odemba. Of course, Miriam Odemba itakuwa jina ambalo pia ni maarufu sana kwenye mambo ya fashion na vitu kama hivyo. Leo na nipata nafasi nzuri kwa ajili ya kupiga naye story na vitu vingi sana ambavyo pia tulikuwa tunatamani kumuuliza. Leo tunaye Miriam Odemba, mimi tuarudi ma story dance on TK behind the camera. Miriam Mambo? Mambo poa. Niko fresh. Niko fresh. Umependeza. Asante kawaida yangu. Mm. <laughs> <laughs> kawaida. M M M M tupe tupe siri kwanza ya urembo na vif natural. Unajua wewe ni mwanamke ambaye pia kwa asilimia kubwa wadada wengi sana wanakutizama. Tuambie siri ya hii rangi. Unajua rangi fulani ya dim. Unajua kuna kuna mastaa wengine ambao pia ulikuwa nao in zile sasa hivi ukutana nao. Rangi ni tofauti lakini pia wewe umeendelea ku maintain kwa rangi yako. Uh, uh, mimi kila mtu ananielewa Miriam Odemba ndio maana um, <laughs> sijui hata niseme vipi kwa sababu yani watanzania wengi wanapendezewa sana na rangi yangu na rangi yangu uh, natumia mafuta ambayo yani uh, yani uh, si, siweki ma kemikali na tumia organic okay. na pia ni, niko very uh, serious kwenye kwenye mambo yangu eh, kwenye mafuta yani ninayotumia kwenye beauty uh, beauty products na napenda sana urembo yani mimi tokea na miaka 14 tokea nimeanza urembo niko makini sana kwenye kula kwenye kunywa maji yangu na kwenye pia ku kupaka mafuta ambayo nawapaka. Yaani nimefundishwa vitu vingi sana. Nimepata experience kubwa sana kwa sababu yani uh, kuwa mpaka sasa hivi yani kuwa Miriam Odemba na kuwa yani ku, ku, kufatiliwa kufatiliwa na watanzania Miriam Odemba unakuwa unapaka mafuta gani? Miriam Odemba unakuwa unakula nini? So I think kuna kitu kikubwa sana na kianda ambacho yani kwenye kwenye beauty mm. uh, so watanzania tu wasubirie kwa sababu yani nimepata yani uh, comment nyingi sana kuhusu mafuta gani nakuwa natumia urembo wangu kwa nini nakuwa sizeeki niko vile vile ni kwa sababu najijali najipenda na kuwa mrembo inahitaji ina, ina yani kupumzika pia okay. ya yeah, kupumzika mm. kufanya mazoezi kula vizuri hivyo vitu vyote vinasaidia kujenga mwili okay. yes. saa hauzeki same uko vile vile mara nyingi mimi nimeanza kusia hata kipindi hicho wanasoma nilikuwa mdogo bila modemba jina kubwa kila mtu anakujua unahisi kwa nini huzeki na how do you now kama utakuwa wili <laughs> sasa hivi na miaka Ah, uwezi kumuuliza bwana miaka nani? Mwana mbaya. Ah, siwezi. Kwa 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 yani Miriam, yes, 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 Miriam nazungumzia kwa mtu ambaye labda anakutizama sasa hivi, <laughs> ameshindwa ku maintain uh, body yake, muonekano wake ili umuinspire. Anaweza kwa labda na uh, 50 something k na nini na nini. Ah, uh, kwa kweli um yani narudia pale pale. Ukitaka kuwa mrembo lazima ujisamini lazima ujipende lazima ujue value yako ya ndani wewe unataka kuwa nani unaona so na mwili kuwa mrembo sio yani tu unaenda kwenye vyakula vya yani vyakula ambavyo vinaweza kukunenepesha utakuwa unakula kila wakati wali au kila wakati unakula chips mayai haitaki mwili au jengi ukiivo yani utaka kwenda kwa mrembo mrembo lazima ufanye mazoezi urembo lazima yani u ulale mapema. Urembo lazima yani ujijali, usinywe pombe sana. Um, yani ni vitu vingi. Tuna masharti mengi sana yani kuwa international model au kuwa mrembo. Okay. 
Ya, yeah. yes. ndio maana yani mnaniona mpaka leo nipo kwenye game kwa sababu yale masharti inayafata na pia siri kubwa ambayo inaweza kukufanya wewe usizeeke ni kufanya mazoezi. So penda kufanya mazoezi, penda kubadilisha chakula ambacho unachokula sasa hivi sio unajaza chakula kwenye sahani ushibe, misili kwa kushiba na kula kwa hamu. Okay. Yes. Nice. Na na kunaga mara nyingi unajibu comment kwenye mitandao. Ukikutana na comment ya shabiki yako ameku comment kwenye Instagram Miriam Odemba Ejigo. Una wewe unazijibu hizo? <laughs> Nakuwa nazijibu kwa sababu yani Instagram yangu nafuatiliwa sana. Na watu ambao wananifuatilia yani ni youth. Mm. Yeah. Na pia ni kwa sababu yani na foundation ya Miriam Odemba Foundation. So we empower youth and yeah, and vijana. So Yus yani wanani support sana wa, wa dada wanani support sana na hao ndio ambao yani tuna yani tuna wasaidia katika Miriam Odemba Foundation. So nikiwa yani naona hizo comments they get inspired about me. I'm very very happy and I'm very proud about it kwa kweli. Yeah, na napenda napenda kusifiwa. Napenda kweni ku, kueleweka kwa sababu najitahidi sana. Najitahidi sana ku kuweka hadhi yangu iwe kwenye yani is, 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 isiondoke kwenye game yani napenda ni ki, kila wakati yani niwe nafanya kitu ambacho uh, kina inspire watu na watu wana, watajifunza kupitia kwangu so yani kila siku nakuwa naomba Mungu naomba Mungu naye niweze kufanikiwa naomba Mungu niweze kufanya kitu ambacho kitaweza kumsaidia msichana unaniangalia sasa hivi kwa sababu nafuatiliwa sana nafuatiliwa sana 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 kama jinsi ulivyosema yani nakuwa na read na ni comment alafu nakuwa na zi, na reply yes so let's talk about uh, uh, industry of fashion uh, kibongo bongo hatufanyi vizuri kivyo i think utakuwa ni wewe ni moja kati ya watu ambao pia ni mashahidi unazunguka kwenye nchi tofauti tofauti lakini pia sio mtu ambaye umebezi sana kwa I amini mean, nyumbani Kwa nini uh, Miriam Odemba uh, kariya yako sasa hivi mara nyingi umebezi zaidi nje ya nchi na tofauti na hapa nyumbani vile ambavyo pia hatufanyi vizuri wanatuignore wa Tanzania ndio maana tunakimbilia nje nchi Hapana mimi kama nilivyosema awali mimi ni mama sasa hivi alafu na mtoto wa miaka 14 uh, anaishi Paris, Ufaransa. So nafata yani majukumu yangu ya umama na ndio maana ni niko nchi za nje na pia nafanya kazi sana. Na niko nchi za nje kwa sababu niko full time uh, influencers, full time models, full time mother. Ya, yeah. lakini nakuwa narudi Tanzania kwa sababu naipenda nchi yangu ya Tanzania. Tanzania siwezi kuacha kuja kwa mwaka na kuwa nakuja hata mara saba au mara nane. Ya, yeah, hata kama niko nchi za nje. Yes. Ujanijibu swali langu, tuna feeli wapi kwenye upande wa fashion Tanzania? <laughs> um, <laughs> kwenye kufeli hapo sizani kama yani tuna feeli hivyo sana kwa sababu uh, sasa hivi kama yani naona urembo kama hivyo yani zimeanza kutolewa tunzo mm. so nadhani tu, tuzi tuziweke tunzo nyingi na na sizani kama tutaweza kuna ni kufeli na unaona kama hivi matamasha ya Adija Mwanamboka ameweka yes, you know Samia Festival maybe kutakuwa na Odemba Festival so tutaongeza ajira mm. so i think tukiongeza ajira na pia kumsaidia kijana nadhani kutakuwa kuna hakuna sehemu ya kufeli hapo <laughs> so langu liko linaelekea pale ambapo uh, tumuona baadhi ya models ambao mara nyingi huwa wanasafiri kwa mfano kama sasa tunamuona kwenye kwenye matamasha kubwa kwenye maonyesho makubwa makubwa ya fashion tunamuona Dubai siku nyingine tunamuona Paris labda tungepata watu kama 20 7 8 8 hivi ambao pia watakuwa naagilisha like ni watu wafani wa kuhesabu hesabu Miriam tuna feli wapi tena hapo ndio maana nasema yani sio kama tuna feli kwa kweli hapo nitakata sio kama tuna feli mm. uh, ni kuwezeshwa inatakiwa tuwawezeshe ndio maana kuna Odemba Model Management waje kwenye Odemba Mone Management waje kwenye Miriam Odemba Foundation kwa sababu tunawa support Miriam Odemba mimi na support sana vijana so mtu ambaye anajiona au mmoja ambaye anajiona amefeli waje wapate ushauri kwangu na nitajua jinsi gani ya kuwasaidia kwa sababu yani unajua ukiwa na agency uh, labda 
mtu sasa hivi anoniangalia hajui jinsi gani ya kutoka jinsi gani ya kwenda Ulaya so kama anataka mtu kuwa modo au kijana kuwa ku, 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 kujiendeleza zaidi wa, wa contact Miriam Modemba model management and then tutawasaidia lakini nadhani um, kuhusu kwenye kufeli kwenye kufeli um, ni yani sijui yani niongelee vipi uh, ni hiyo tu tuweze kuapa tu moyo okay. vijana mm. and that's it okay. <laughs> so, um, na, natamani pia ni, nilisikie pia kwa sababu umekuepo kwenye industry kwa muda mrefu kwenye upande wa, wa, wa ubunifu um, wa, wasani wetu wa kibongo bongo wanawatumia uh, wabunifu wetu kukuwavalisha ama kwenye ushauri uh, kupitia kariya zao kwa mfano wa balese msanii anatoka anaenda kwenye events lazima mtumie mbunifu alaba uh, ana video uh, ana shoot video uh, lazima mtumie mbunifu do you think wanawatumia vizuri wabunifu hawa wasani wetu wa bongo flavor uh, kwa kweli hiyo mi kwa sababu ni modo sielewi sana kuhusu bongo flavor sijui sana kuhusu mziki lakini nina ma designer ambao kama hivyo akina Adija Mwanampoka kuna Ekantika ambayo ni designer ambaye alikuja Paris pia alinifuata kwenye DM akaniambia Miriam mimi nakuja Paris nataka uweze kunisaidia and um, kwenye waimba mziki yani kwenye fununu fununu kidogo ambazo yani za ma designer um, kuhusu maybe waimba mziki wa, labda wanapenda ile kushonewa nguo bure kwa sababu wao ni masupastani wakubwa lakini wao wanaangalia pia na hali ya uchumi ilivyo kwa sababu yani designer ukimtumia kwenda kukushonea nani nguo bure hiyo yani inakuwa yeye atapa, atapata wapi kipato na kusaidia familia yake so yani katika waimba mziki waweze kujisa yani wa, waweze pia kuwasaidia ma designer so yani kila kitu yani waweze kupata yani bure kutoka kwa designer mm. kwa sababu hata mimi yani nikipata hata uh, designer nikishonewa nguo nikipewa hata bure lakini nitaji nitajiongeza nitasema ah huyu amekuja na labda na taxi au amekuja na bajaji inatakiwa nijiongeze kidogo hiyo ndio yani tuna ndio maana yani ninaitwa international model kwa sababu unakuwa una ile fikra huyu kijana amekuletea nguo au anataka kukupa we nguo bure umpromotie unaona lazima uipromote ile nguo lazima pia umtagi yule aliyokupa credit. Eh, credit lazima umpe credit sasa um, nadhani yani ma, uh, waimbi, waimba mziki wengi wakiwa wanapewa nguo kwa ma designer wanakuwa hawatoi zile credits kuna rafiki yangu mmoja ni designer alishanipa hiyo uh, fununu kuwa yani anakuwa anateseka sana. Mm, yaani anakuwa kwa... anatoa nguo bure mm. lakini anakuwa pewi credit. Mm. So na naomba waimba mziki waweze kuwa wanawapa yani ma designer pia credit na pia kuwatagi ili waweze kufanikiwa. Yeah. Mm. So hiyo ni ki international zaidi. Kwa maana hiyo kwa, 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 kwa lugha nyepesi uh, tunaweza kusema wasanii wengi wa bongo um, <laughs> wanapenda kitonga, si ndio? Hiyo sijui sasa. Ndio hivyo Miriam, si ndio? Wake up my story. Ah <laughs> yosi ya sema sasa sijui hata e, maana kitonga ni nini. Kitonga ni kwamba labda mtu anapenda kuchukua vitu bure uh, at same time pia kama ulivyosema amwezeshi um, kwa chochote ama ampe um, credit kwa chochote. <laughs> <laughs> Inabidi sasa waanze kutoa credit na waanze kutoa taila za nauli kidogo please asante. <laughs> <laughs> okay. Sa, uh, by the way, um, mimi na, na, ili ni swali personal kidogo ambalo pia Miriam natamani pia taulijibu kwa sababu mara nyingi huwa najiuliza hata pia sometimes tukikaga tunapiga piga story na ndugu zetu ili ni, ni nje kabisa kila ambacho tunakizungumzia. Uh, hivi kwa nini uh, white people white people eh, <laughs> wanapenda sana a color like you yani what is special ambacho pia labda wakati mwingine mnakagaa mnapiga piga story labda na mashoga zako wakina wakina nani na wengi wengi tu ambao pia labda pingili tayari walishaolewa wa kwenye ndoa na, mm. na, na color hizi mm. what is special ambacho pia kiko kwenye white people wanapenda yani color zote siwezi kusema white people the life only black people no hiyo so kweli white people wanapenda kala zote ni jinsi tu jinsi unavyojiheshimu mm. na wakikupenda basi wamekupenda uwe mnene uwe mwembamba 
white people akiwa wamekupenda na anaona kabisa wewe mwanamke unafaa basi atakutekea vizuri na atakupenda kama mume wangu sometime na nenepa na konda ananipenda bwana bwana yes, natunzwa natunzwa vizuri yes nashukuru <laughs> tutuambie kusiana na mziki wetu najua unazunguka sana nchi tofauti tofauti hata ndio kwa paris wewe unatoka labda mara moja moja na club so far unafanyaje kule nje najua tunaweza kusema ah diamond anapigwa sana kuliko labda alikiba alikiba anapigwa sana kuliko diamond au harmonize anapigwa sana kuliko alikiba tuambie kwa sababu wewe ni mtu ambaye pia mara nyingi unakaa nje ya nchi labda unaweza ukawa ni shuhuda namba moja kupitia hii mziki wetu Tanzania unafanyaje kule mziki wetu una, unapendwa sana mziki wetu mziki wa Tanzania umeenda sana viral Ulaya mm. na hasa hawa waimba mziki wote waliowataja wote wako famous mm. kila mtu anampenda diamond kila mtu anampenda likiba hata mume wangu mimi mwenyewe mm. anajua sasa hivi nyimbo zote za Kiswahili anampenda diamond anampenda likiba anampenda harmonizer yani Wow, mm. is the best. Yaani hata nikienda kwenye maklub na kuta nyimbo za Alikiba zinapigwa nyimbo za Diamond, nyimbo za Harmonize, mm. hawachagui kwa kweli. Na sasa hivi tuko viral. Mm. Yaani internet sasa hivi kwa kweli sio kile kipindi changu mimi nilichotolewa na magazeti. Mm. Wow, media ongereni sana. Mm. Yes. Kwa, kwa nini ni A list tu ya hao wasanii ambao pia tumewa mention hapo? Ndio wanafanya vizuri zaidi kule. Labda let's say tusisikie labda Ibra. Ah Ibra pia ana, anapigwa. Wacha. Eh hey, Ibra anapigwa Ibra yes. Mm. Ibra anapigwa sana. Mm. Sana kwa sababu Ibra sikaimba na kuna msanii mmoja hivi ame ameimba naye yule nani Malka um, Faransa. Mm. Anapigwa. Ana, ana, yeah, nyimbo zake zinachezwa sana. Okay. Yeah, zinapigwa mm. sana. Yes. Okay. Yeah. Kwa hiyo tutarajia hata pia siku za usoni wa sasani wetu watakuwa napata shows nyingi zaidi kuliko tunavyotarajia tunavyo kufanya show hapa nyumbani. Mimi naona kwa sababu sunana njia tayari zimeshafunguka. Mm. Sasa hivi njia za international ziko vizuri kabisa kwa nani kwa imba mziki kwa sisi mamodo. Kwa kweli Tanzania sasa hivi iko vizuri sana. So kama zile enzi zangu ambazo yani mimi nilizokuwa mdogo. Sasa hivi Tanzania ni kila mtu anayeongelea Tanzania. Tanzania inajulikana kimataifa. Tanzania kila mtu yani wazungu wengi wanakuja ma foreigners kama hivi nimetu, nimefika mimi jana Zanzibar mm. eh ndege ambayo tumepanda yani ya France ilijaa wazungu tu wamekuja Zanzibar na wanakuja Tanzania so kwa kweli mama tumpe ongera zake mama anafanya kazi nzuri na a lot of foreigners they are coming to Tanzania okay. kweli yani tuko vizuri sana Tanzania ni tuzidi kuendelea kupiga kazi kwa sababu kuna na tuna vivutio vizuri sana wa Tanzania. Yaani wa Tanzania turinge. Unaona Tanzania tuna kila kitu. Ni sisi tu. Mm. Unaona eh? Mm. Ni sisi tu kufanya kazi kwa bidii. Kwa sababu tuna kila kitu. Mm. Tusi tusio wazembe, tusio wavivu. Tufanye kazi. Okay. Yes. Umesema mume wako ni shabiki wa Diamond Platinum Studio. Mume wangu ni shabiki wa wote. Anampenda Diamond, anampenda Harmonize, anampenda Ibra, na wapenda wote. Na wewe ni shabiki wa uh, Nandi, anampenda Nandi. Yaani waimba mziki wote, mimi yani nyimbo zote nakuwa nazipiga na Asle, anapenda nyimbo sana za Asle. Mm, yes, yeah. okay. so unaona, yes. Mm. Mm -hmm. Sawa, mimi nimefurahi na nikushukuru ni, ni, ni sana kwa muda wako. By the way, ongera tena umependeza na nimependa meno. Meno. Kweli. <laughs> <laughs> asante, okay. asante, asante, asante. Thank you. Carry my story live. Bonyeza hapa ku subscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.